tutti, oggi facciamo un secondo percorso per, mm, in mezzo ai monti qua, sempre a, su dove siamo e saranno lunghezze 2,1 più 2 altri 2 in sui 4 km roti vediamo se farò deviazioni per prima troverò un masso scimelli dopo cross de anza rossa che deve essere un bello, hanno detto che era usato come una postazione antiaerea nelle, nelle due guerre mondiali quindi c'è una bella veduta di tutto il lago qua partiamo dove siamo partiti l'altra volta con, per Vataro però per ieri Adesso andiamo di qua, vediamo cosa troviamo di bello per farvi vedere insomma il posto. Ok, iniziamo la nuova avventura. Guardate, fiatone, ma è il primo, è il primo tratto, vedete com'è? Non so se si nota, è una salita ripidissima, è un mazzo. Ecco quella del lago e stiamo andando su. Vedremo, è un'altra meno ripida, però diciamo che questi sentieri lasciano un po' di girare, non sono mai sono trascurati. A parte che forse la settimana scorsa, prima che arrivassimo noi, in giù l'ira di Dio, quindi alberi caduti, però vabbè, andiamo avanti. Primo punto arrivo, quota 580 dollari, non è anche tanto alto. Vecchia Fontana, qua è Vecchia Fontana perché c'è, scusate, c'è una fontanella. Ovvio, non la bevo perché essendo all'aperto così, comunque, come vi dicevo, è bello dappertutto. Vabbè, andiamo avanti. Niente, sto tornando indietro perché adesso arriva l'occo, però ho visto che cioè, si fa troppo tardi e sono partito tardi purtroppo. E dopo ho paura per quel buio, quel nocco scuro, perché devo, devo rientrare in un certo ora d'albergo, quindi sarà per un'altra volta, dai, non c'è problema. Diciamo però, fa delle difficoltà media, non voglio pensare a quelli difficili come che sono. Comunque dai. Eh, questa è stata una bella camminata sto andando giù un po' alla volta arriverò all'albergo ciao a tutti ecco signori questo è il giorno dopo che nel video ho detto che mi arrendevo perché ormai era sera questo è il giorno dopo ce l'ho fatta sono partito ci ho messo un'ora e venti un'ora e venti arrivare fin qua ma i sentieri sono come messi da cani comunque adesso questo è ehm, Cratonazzo il paese questo sotto Là è il paese, vuoi che mi ricorda come si chiamano questi paesi? Calceranica Lago, quello lì nella punta, quella è la punta dei campeggiatori, lì c'è anche il nostro albergo più in qua, si vede la ferrovia, bellissimo tutto lo scorcio del lago, proprio bellissimo. Questo è passato anche nella Ipo via Trentina, quindi qua passano anche i cavalli, però secondo me si toccheranno le, le, le palline perché si toccheranno i cavalli questi percorsi. Vedete molta foschia perché questo è caldo, è l'afa che ci sarà stata oggi. E qua siamo sentiero 2 e si chiama, aspettate con la cartina in mano, Cos de Lanza Rossa. Praticamente qua, adesso vi faccio vedere un po' di torni questa è, è una postazione antiaerea della prima e seconda guerra mondiale infatti perché vedete qua la piazzola perché qua si domina tutta la vista del lago fino, fino adesso perché ci sono gli alberi comunque se non ci fossero qui alberi lì davanti si vedrebbe tutto il lago credo ecco e dall'altra parte c'è sempre il lago di Levgo che ovviamente siamo un po' bassi non si vede dovevamo andare su quell'altra strada che abbiamo fatto l'anno scorso che dall'altro si vede proprio come una cartolina comunque ragazzi fatica tanta fatica ma ne valsa la pena tac ecco questo ne ci voleva proprio adesso vediamo se riesco a trovare l'albergo eccolo lì credo che sia quello lì sì perché sì eccolo lì mi sa quello lì o oh, oh no o oh quello là ma insomma è quelle parti lì io quel lago lì ormai l'ho fatto in cima, in largo, dappertutto col kayak 
e siccome che adesso riparto perché ho fatto una promessa a una certa persona quindi devo mantenere il promesso e quella lì è la strada che porta all'edico quella rotonda porta all'edico c'è qualcuno che ha il singhiozzo comunque ok adesso devo risalire per di lì e andare da ah, forza questo singhiozzo adesso va bene ok il posto è bellissimo non c'è niente da dire Adesso faccio due o tre foto, vi saluto, ciao a tutti!